Hello, good evening. Good night, teacher. Good evening, good evening. Good evening. Welcome, welcome. Just tell me if you can hear me very well today. microphone is off. Okay. Welcome to all of you. It is a pleasure to see you again. I'm ready to start. I'm just waiting for the rest of the class. So try to have everything that you are going to need with you in order that we can start talking about the language and the new topic that we are going to study today. Hola a todos, bienvenidos, estamos listos. Les pido que por favor tengan con ustedes todo lo necesario para cuando ya iniciemos. ¿Sí me oyen bien? Ok, thank you. Yes. Any question that you have uh, before we start? What about the platform? ¿Cómo estamos con la plataforma? ¿Está si ya entramos a hacer los ejercicios o no? Okay, don't Yo see. no he podido ingresar y he pedido ayuda en el soporte, pero no nada. Ah, okay, eso es importante. ¿Y le le respondieron? Me dijeron de que quizás yo ya había activado la cuenta y todo eso. Yo les dije de que no. Y me dice, entonces cambié contraseña y trato de cambiar contraseña y nada. No me llega el correo de confirmación. Sí, ahí sí voy a tener. Eh, me lo escribe por favor en el grupo de WhatsApp para hacer el reporte porque el tiempo va avanzando y no quiero que vaya a tener tareas de una semana porque se le va a hacer más complicado así es que ahí me dejas un mensajito su nombre completo y ya con eso yo puedo eh, ¿Está bien? hacer un reporte sí ok alguien más tiene algo otra inquietud America. Teacher, America. buenas noches. Ok, good evening. Dígame. Eh, mi duda es, 
de las que usted está hablando, porque le soy honesta, yo el, la primera clase no la pude recibir. No sé si ese día usted habrá dejado tarea, ya lo que es anoche. Inclusive hoy pude imprimir, gracias a Dios, el libro, porque no lo había podido imprimir tampoco. Ahora sí ya lo tengo conmigo y voy a tratar de ponerme al día. Eh, solo me hace el gran favor de indicarme qué es lo que tenemos que hacer y pues procuraré dar lo mejor de mí. Gracias, teacher. Ok, a ustedes les enviaron un correo electrónico donde se les pide que activen eh, su usuario para poder entrar a la plataforma. Partamos de ahí. Si a ustedes ya les llegó, debieron haber eh, activado eso y de esa manera entrar a la plataforma y comenzar a ver cada uno de los ejercicios que ahí aparecen. Desde el primer día de clase, como ya lo expliqué, justamente está el primer ejercicio que hay que hacer, o los primeros ejercicios, digámoslo en plural. Mm, ok, teacher. Lo voy a revisar porque fíjese que las únicas direcciones que me, pasé, me aparecen, perdón, ahí en, el, en mi correo, y aún en el WhatsApp, cuando yo ingreso, solo son respecto a esta plataforma, pero no me aparecen las de ejercicio. No sé si yo soy la que no lo estoy haciendo bien, pero lo voy a revisar luego. Muchas gracias, teacher. Sí, tiene que revisar su correo electrónico. Ok. Teacher, este, después de cada clase es una tarea, o sea que serían, cinco, eh, serían cuatro tareas por semana. Sí, generalmente son cinco. Porque el día, el día viernes hacemos un review de los temas que hemos estudiado. Y eh, ahí es donde, donde ustedes van haciendo los, los ejercicios de, de los temas de la semana. Pero estoy viendo mi correo para decirles exactamente cómo les aparece. Sí, yo pensé que las clases solo eran de lunes a jueves, el viernes no había clases. Ah, no, en este sistema sí. Hay, hay uno, eh, quizá usted ya había tomado cursos antes, pero son de una hora. Y esos sí son solamente de lunes a jueves. En cambio, en estos vamos de lunes a viernes. Y son 40 horas, es decir, son 20 días. Ok. Es, es más intenso. Estoy tratando de encontrar el correo de confirmación. Pero como tengo tantos, que se me hace complicado. Pero sí, a ustedes ya les llegó. Ya debieron haber activado eso. Teacher. Hello, sir. Buenas noches, teacher. Una pequeña consulta. Ok, chao. Eh, sobre respecto a lo que es el correo, eh, solamente para aclarar, para, porque probablemente algún otro compañero esté presentando eh, la misma pequeña confusión. Eh, el correo que nos ha llegado, aparte de los enlaces de Zoom, por parte de WhatsApp también, y para activar lo que es el, 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 la plataforma, ¿verdad? En cuanto a lo que es el inglés corporativo, solamente sería bueno que usted nos mostrara mediante pantalla, ¿verdad? Cómo es el seguimiento para poder manejarlo correctamente. Adicional a eso, tengo entendido que usted nos hizo llegar un, un link de Google Drive en donde se nos niega el acceso, se tiene que solicitar permiso y hasta el momento yo lo he estado solicitando todos los días y tampoco nos brindan el acceso. Entonces no sé qué contenido pueda llegar a tener ahí y no sé si es un complemento junto con el módulo de el inglés corporativo. Sería bueno que nos ayudara corroborando en pantalla eh, cómo se unen las cosas o cómo es el seguimiento para las tareas para uno no quedarse también en ignorancia. Ok, perfecto. Permítame, en este momento estoy buscando y les voy a explicar el proceso. Ok, solo les voy a pedir que ahí por las 8.20 me recuerden sobre la asistencia porque tengo hasta esa hora para poder pasar su asistencia.
Ok, hold on a second, please. Permítame un segundo, por favor. Necesito ubicarme justamente en lo que me están preguntando. Teacher. Hello, sir. Le, le, le quiero pedir permiso media hora. Ok. Yo estoy trabajando y me acaban de llamar ahorita y solo me retiro media hora por, por lo de mi trabajo. Sí, solo, solo déjeme, en su caso, déjeme checar la asistencia de su nombre para que no le afecte. Gracias, José Carlos Martínez. Ok, permítame un segundo. Oh. Ok, I got it. Gracias. Ok. Si acaso puedes, eh, si acaso se puede, porque los trabajos son diferentes. Si acaso usted puede estar eh, solamente de oyente para que su tiempo no le vaya a parecer reducido, le invito a que lo haga de esa manera, si, es, si le es posible hacerlo. Ok. Gracias. Si no le es posible, bueno, ahí usted tome su... Gracias, muy amable. Okay. Okay, going back with the topic that you asked me. Regresando a lo que el tema que me preguntaron, quiero mostrarles ahorita, pero déjenme alistar la la asistencia de una vez porque después nos va a costar. O quizá voy a pasarla antes, la voy a pasar allá porque después se no se me va a olvidar. Cuando ya tomamos un tema, eh, me, me, me emociono, entonces ya no me olvido. Bueno, ahí la tengo lista, pero todavía no han llegado todos. Ok, voy a compartir pantalla con ustedes para explicarles cómo eh, ustedes debieron haber hecho ya el proceso. Ok, dígame si están viendo lo que estoy compartiendo, por favor. Así es. ¿Me cierran los micrófonos o los cierro yo de acá? Para que no haya ninguna interferencia. Ok, los micrófonos están cerrados. Eh, acá tengo, por ejemplo, a mí me aparecen todos eh, desde el grupo de WhatsApp, la lista de YouTube... Lo que voy a cliquear acá es el URL de la plataforma. Entonces, cuando yo doy clic acá, a ustedes les enviaron este link. Me debe de cargar lo siguiente. A mí me aparece así. No sé a usted cómo le apareció. A quienes ya se agregaron me van diciendo si apareció igual o les apareció de otra forma. O si de una vez les abrió. Mm. Ahí apareció poner el correo y la contraseña. Ok, en el caso de ustedes, sí, va. Ok, yo les voy mostrando mi proceso, cómo funciona, pero lo que quiero llegar es ya, va, ok. Luego le doy donde dice ver curso. Y a ustedes cuando ya entraron, claro, aquí quizás me he saltado pasos de lo que ustedes hicieron. Aquí ya me aparecen eh, las actividades a hacer. Entonces, ahorita voy a ver como instructor eh, quiénes realmente ya activaron su correo para eh, la plataforma. Ojo, esto que voy a mencionar no es que estoy pasando lista. Ustedes se pueden ver ahí. Tengo a América Elizabeth, Blanca Esperanza, Brian David, tengo a Diego Antonio, tengo a Edwin Alexis, tengo a Ingrid. Bueno, ahí tengo a Jonathan, José Carlos, José Luis Beltrán, eh, Karen Michelle, Karen Lisset, Catherine, Lilian Soraya, Mauricio Antonio, Roxana de Jesús, Roxana Elizabeth, eh, Sara Alejandra y... Bueno, hasta ahí creo que sí. No tengo otra página más. Entonces ahí pudimos ver a quienes mencioné. 
ahí usted vio su nombre. Si no está ahí, entonces es que no ha activado todavía eh, el proceso. Hasta ahorita, los únicos que han trabajado en la plataforma Sorbet Blanca, Diego también ha trabajado un poco, Jonathan ya comenzó, don José Carlos ya avanzó, don José Luis Beltrán ha hecho algunas, Karen Michelle también, eh, Katherine ya comenzó, Lilian también, Mauricio, eh, Roxana, Roxana Elizabeth, Sara. Ahora, ¿por qué les aparecen estas uh, notas así? Es porque no han culminado todavía lo de la semana, por eso es que está así. Así es que no sé si con esto que les he mostrado, posiblemente no les he resuelto toda su duda, pero sí les he ayudado un poco en saber si ya están ahí o no. Preguntas. Es el momento, eso es claro, teacher. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien tiene dudas? No. Ok, entonces cierro. Tratamos de, de, de ayudarles hasta donde sea posible. Algo que sí les aclaro es que la empresa tiene su soporte técnico. En mi caso me encargo solamente de lo que es la tutoría. De ahí eh, ese tipo de cositas eh, son otros compañeros los que ven esa parte. Sin embargo, eh, cuando algo sucede, yo, yo mando un reporte y, y ellos muy amablemente nos ayudan. ¿Cuántos de los que están acá no aparecen ahí? Ponga su manito arriba si no aparece. Todos están entonces. Ok. Ok, going back with the class. Welcome. Uh, good evening. It is a pleasure to see you again. I'm going to start checking the attendance. Algo que sí quiero pedirles de favor es que si hay uno, dos, tres, cuatro, que no comprenda alguna parte que explico, no tenga temor, levante su manito y pregunte. Para eso estoy acá. Para todos, para ayudarles a todos. Y desde luego que yo tengo que crear un ambiente donde podamos usar el idioma. Y una de esas formas es eh, hablando en el idioma que estamos aprendiendo para que usted, su oído, también se vaya adecuando a eso. ¿Verdad? Así es que adelante. Y yo sé que todos al final pues, van a culminar este módulo con buenas expectativas para pasar al siguiente. Okay, I'm going to check out the attendance. America, Elizabeth? Present or absent? Present. Okay. Bueno, ahí tenemos que estar ahí. Wake up, wake up. Despiertos. Blanca Esperanza. Present. Okay. Eh, Brian David? Brian, Brian, it's not here. Eh, Dani, Carolina. Dani, Carolina. No está. Wow, aquí tengo ya dos faltas. Con Dani, no sé por qué. Okay, um, Diego Antonio. Present. Okay. Edwin Alexis. Present. 
Giovanni Antonio. Como que no le llegó la información a, a, a Giovanni porque no tiene ninguna conexión. Si no me logré escuchar, el teacher, lo siento, Brian Ramírez, estoy presente, solamente que soy laborante. Ok, ok. Bueno, en el caso de, de Giovanni, no responde las llamadas. Wow, 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 qué raro está esto. Bueno. Ok, Ingrid, Ingrid. Presente. Ok, Ingrid, welcome. Uh, Jonathan Stanley. Present. Ok, thank you. Eh, José Carlos. Ah, ya. Yeah. Bueno, ya se nos, se nos fue, pero ahí estaba. Eh, José Luis Beltrán. Present. Ok, Karen Michel. Present. Is there two? Um, Carla Lisset. Presente. Ok, Carla. Eh, Catherine. Present. Ahí está, Catherine. Eh, Lilian Soraya. Presente. Ok. Eh, María Eunice. Ella no se ha conectado ni un día tampoco. La información no le llegó. ¿O qué pasó? Déjenme ver. Wow. Bueno, ya vi qué pasó ahí. Antonio Rivera. Mauricio. Present. Ok. No. Is there two? Uh, Roxana de Jesús. Present. Is there two? Eh, Roxana Elizabeth. Present. Ok. Sara Alejandra. Present. Ok, thank you. And what about Brian? I mentioned Brian. Sí, Brian David. Ok, hold on. Yeah, yeah, yeah. I got you, I got you. Estoy corrigiendo, estoy corrigiendo su asistencia porque cuando llamé no me había respondido. Ah, Dani Carolina está. Dani a la primera. Dani a la segunda. No está. Ok. So, then. Ok, here we go. We are going to start talking about the new topic. This is class number three. The topic for today is really, really important for all of you. Of course, maybe some of you, you know it. You already know it, but we are going to make a review. Okay, this is the topic for today. We are going to talk about the alphabet. Today, you are going to have the opportunity to grasp, to keep, to record in your the sound of each letter of the alphabet. El tema para el día de hoy es el abecedario o el alfabeto, como nosotros lo queramos llamar. Eh, también tendremos la oportunidad de poder grabar en nuestro cerebro los sonidos de cada una de esas eh, letras que algunas tienden a ser confusas. Ok. In order to start today, we are going to make a review about the previous topic. Para iniciar, vamos a hacer como un review sobre el tema del día de ayer. We are going to talk in a volunteer uh, way. Vamos a hacerlo de forma voluntaria, que es lo que usted recuerda de lo que vimos ayer. So, uh, I would like to see a hand up in order that we can start talking about the review about the previous class. Okay, entonces me gustaría... Eh,
me gustaría ver que alguien me levante la mano y me haga un comentario referente a lo que vimos ayer. Of course, that had to be in English. Okay, uh, Carla, Lizette, what can you tell me about the previous class? What do you remember about? Well, uh, yesterday we talked about the uh, verb to be, affirmative and negative sentence. Okay, thank you. Okay, hold on, hold on a second. Ah, eh, un momento, por favor. Les voy a pedir eh, que cuando alguien más esté hablando, los demás tengan su micrófono cerrado para que no nos dé ninguna interferencia. Por favor. Okay, somebody wants to say something about You can give me some examples related with the topic that we studied yesterday. También me pueden dar algunos ejemplos de, de algunas oraciones que hicimos el día de ayer. Okay, Jonathan. Um... The practice and with our partner, the conversation used to I and his or they used to our conversation with the um, question, short question. Only that. Okay, okay, thank you. I got your point. Okay, somebody else. Uh, what about you, Mauricio? What, what do you remember about the previous class? Tell me. ¿Qué recuerda usted de la clase de ayer, don Mauricio? And then you are going to have the hands of Karen Espinosa is going to give you a hands too. Y después le va a ayudar Karen Espinosa sobre lo que ella recuerda de la clase de ayer. You can uh, you can take a look at your note if you want in order to refresh your memory. Hello, Don Mauricio, are you there? Hello. I don't know if my screen is freeze. Bueno, no sé, no sé qué está pasando ahí. Okay, somebody else wants to talk about Karen. What about you, Karen? What do you remember about the previous class? ¿Qué, re qué recuerda de la clase anterior, Karen? Something. Uh, listen, listen the conversation about Carlos and Anna. Ah, okay, okay, perfect. Uh, Mauricio, tell me. Excuse me, teacher, perdí la conexión, lo siento. Okay, don't worry. Uh, see, I remember uh, a conversation, uh, the affirmative and negative form of the verb to be. Okay, the affirmative and negative form of the verb to be, okay. Okay, thank you. What about you, Brian? What can you tell us about the topic that we are studying? Yes, teacher. Uh, recuerdo, bueno, recuerdo el uso del verbo to be de forma negativa, al igual de lo que es eh, el uso de, de manera negativa en short words. Okay. También de y, igual forma, y una pequeña conversación entre Carlos y Julia, si no mal recuerdo mal, pero era una conversación para poner en práctica ese uso de, de verbo subir de manera positiva y de manera negativa. Ok, uh, you are talking in a general way. Ok, could you give us some examples about affirmative sentences, if you can, using the, yeah. the B form? Yeah, sure. Yeah, for example, a sentence, uh, a simple present, for example, uh, he's, he's small. And, and negative, uh, he he's, he's not small. No sé si esa manera sería la correcta. Okay, could be. But if you are 
talking about height, you can say it's short. It's hablando de altura. Uh, it's better if you use the adjective short. But, but never mind. Okay. Thank you. Okay. No problem. Okay. Somebody else wants to say something? Alguien más que quiera agregar algo? Yeah. Wait. America. <clears throat> what about you? También, teacher, aprendimos la diferencia entre entre lo que era Mister, Mrs, Miss. Y mí. Ok, tell me. What about uh, Mr. and Mrs.? What is the difference? La diferencia era, teacher, en que se podía diferenciar cuando una mujer ten, eh, era casada y cuando estaba soltera. Ah, ok. Por ejemplo, donde decía Mrs. es cuando estaba soltera. Cuando decía Miss, es cuando estaba casada. Bueno, eso comprendí yo. Ah, se da cuenta por qué son importantes los reviews. Ok, veamos sí. alguien más que le dice a la compañera si es así o no es así. Come on, you can do it. Vemos los apuntes. Mauricio, tell me. Eh, lo que yo entendí era que Miss era para las mujeres solteras. Ok, Miss Universo, ok. Uh -huh. Y Miss es para las casadas y Miss es para lo que no se define, algo así. Ok, perfecto, perfecto. Compañera América, por favor, corrijamos las notas que tiene ahí. Ahorita lo estoy haciendo, teacher, gracias. Porque eso va a quedar ahí ya grabado y después en el siguiente módulo usted va a decir, no, el facilitador anterior me lo enseñó así. <ríe> por eso, gracias. Por eso es importante que vayan guardando las capturas eh, de alguna información que consideren eh, importante, ¿sí? Eh, alguien me preguntó el día de ayer sobre las presentaciones. Generalmente no uso una sola, uso varias. Eh, cuando tenga el espacio voy a compartirles algunas para que ustedes seleccionen la información que, que hemos visto acá. Ok, somebody else wants to add something in order to go to the next topic. ¿Alguien más tiene algo que decir? Vean que una cosita tan simple y pequeña puede cambiarnos el, el curso de, de lo que estamos hablando. Y por eso es que se hace el review, para estar seguro de lo que estamos haciendo y diciendo y aprendiendo. Ok, I'm waiting. Ok, I'm going to show someone that uh, I need that you give me some examples using the B form. Voy a elegir una persona que me haga dos, tres ejemplos usando una forma del be en presente simple negativo. What about you, Diego Antonio Rodríguez? Could you tell me one or two sentences in negative using the be form? Tres, three sentences. Okay. I'm not, I'm not, I'm not, I am not, uh, 
Okay, you can say, I, I am not your teacher. I am your classmate. Okay. I am not a teacher. I am not a, a doctor. I am not a mechanic. Okay, lo hizo usando solo en la misma forma. Okay, no, no problem. Okay, let me look for somebody else. Um, what about you, Ingrid? Could you give me some examples about what we started yesterday using the B form? ¿Será que me regala un par de ejemplos usando una forma del B? Puede ser am, um, is, or are. Vamos, intentémoslo, le vamos a ayudar. Me podrías repetir. Ok, what I want is, lo que yo necesito, quiero, es que me cree algunas oraciones haciendo uso de la forma del B, que puede ser am, is, o are. Ok. Um, negative. Yeah, negative. I am not uh, bilingüe. No sé. Uh, uh, you are not secretary. Uh, I don't know. Okay, por ahí va, por ahí. Va. De esa forma es que debemos aprender forzando nuestra mente a producir sonido. Ok, acordémonos que la comunicación, la primera comunicación es de forma hablada, ¿sí? Los niños comienzan eh, balbuceando primero para luego comenzar a, a, a producir ya sonidos más claros. Y ese es el proceso que nosotros debemos de llevar. Pero nos acostumbró la escuela y... Antes de querer hablar, queremos escribir todo y eso no es posible. Ok, thank you. Somebody else wants to give me some examples about. Sé que para algunos es un tanto aburrido el que esté haciendo este review, pero eh, pedirles un poco de paciencia porque también hay compañeros que necesitan la asistencia. Y como dije al inicio, esto es un nivel básico. Y tengo que ayudarles a todos. Ok, don José Beltrán. We are not a friend. Ok. I am, I'm, I'm not a doctor. Ok. Ok. What about R? What about? R. Using R. R. In, neg R. in negative. Negative. Yes. We aren't a friend. We are not a friend. Okay. Okay, thank you. Somebody else wants to say something about? Alguien más? No. Bueno, entonces significa que ya manejamos la parte del B. Ahí tenemos a Edwin. Ok, Edwin, chao. Eh, bueno, voy a decir unas oraciones. No sé si estarán bien o estarán mal, ¿verdad? Eh, <coughs> eh, I am a student. You are my friends. O tal vez she is pretty. No sé cómo se pronuncia, pero como queriendo decir, ella es bonito. She's cute. She's beautiful. She is uh, beautiful. Yeah, she's cute. You can use cute too. Yes, yes. She, she, she is. She is cute. She is cute. She, she is beautiful. Cute. Posiblemente sea no lo han no lo han usado nunca sí 
se deletrea así, C-U-T-E, C-U-T-E. ¿Sí lo logró escribir? Perdón, Tiche, perdón, este, me lo vuelvo a repetir. Me sí, le estaba deletreando la palabra que estaba pronunciando, c u t i Sí. -E. ¿Sí? Ahí está la palabra. Perdón, teacher, creo que la señal la tengo un poco mala porque me escucho entrecortado. Ok, me, me refería a esta palabra. Ahí la dejé en el chat de Zoom. Ahí está. Cute. Cute. Ah, entiendo. Gracias, sí, teacher. Sí, ya la habían visto, ¿cierto? ¿O oh, no? Yes, no, sí, claro. Okay. Okay, let us continue then. I already told you that the topic for today is the alphabet. We are going to study all the sounds of each letter. So, in order to do that, I'm going to show you something. A fin de hacer eso, voy a mostrar lo siguiente. Ok, para ello voy a tener que compartir audio. No solamente audio, sino que también video. Ok. Ok, let me see if you can see it. Me va diciendo si lo logra ver, por favor. Yes. Sí. Ok. Yes. The first activity that we are going to do is a listening. Vamos a hacer una actividad de listen. What is the meaning? What's that word? What is listen? Vamos a hacer una actividad de Sí, dígame la palabra. Escuchar. Ok. Escuchar. Perfect. The instructions say, listen. Uh, students are introducing themselves. Check. The names you hear. Los estudiantes se están presentando. Entre ellos, por favor, cheque los nombres que usted va a oír. Aquí tenemos, I got six different numbers. And you are going to check the one that you are going to hear. Okay, here we go. This is the first activity. Welcome. Page three. Okay, can you hear it? See what? Yes. Okay. Exercise 2A. Track 2. Conversation A. Hi, I'm Paolo. What's your name? I'm Ryoko. How do you spell that? R-Y-O-K-O. -O. Conversation B. Hi, Kanku. How's it going? This is my friend Eduardo. Nice to meet you, Eduardo. Okay, that's it. Tell me the name that you hear. Which one is the first one? ¿Cuál es el primero que oímos? Mauricio. Paolo. The first one? The primero? Paolo. Are you sure? Veamos qué nos dice Jonathan. Ryoko. Ryoko. Ah, that was the first one. Ryoko. Okay. What about the second one? El segundo. 
Ingrid, tell me. Kenko. Okay, Kenko. Okay. And the third one? Sheila and Jonathan. Eduardo. Okay, Eduardo. Okay. Okay, now we are going to listen how we are going to pronounce each letter. Ahora vamos a oír cómo se pronuncia cada una de esas letras. Pay attention, please. Just listen. Page three, exercise 2B. Track three. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Okay. Now I'm going to click it again. Eh, voy a darle click otra vez. Y usted con micrófono así cerradito usted va a pronunciar. Yo solo voy a ver su movimiento. De sus labios. Y luego vamos a leerlo. Eh, ojalá que tengamos el tiempo para hacerlo todos. Ok, listen and repeat. Don't open the microphone. Page 3, exercise 2B. Track 3. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. E. G. H. I, J, K, K, L, L, M, N, N, M, O, O, P, Q, R, S. T, T U V W X Y Y Z C Okay, now is the time for question. If you have any question, you can ask the question. No question. Okay, let me see then what we are going to do. I'm going to start with Ingrid Calderon. So open your microphone, please. and say each letter.
A. Okay. B. C. D. A. F. Hold on, hold on, hold on, hold on. How do you say this? A. No. What about A. this one? Okay, okay. Lo demás, por favor, take it easy. Take it easy. Necesito ir uno a uno para que se me despierte. Okay, repeat again. Repítalo de nuevo, por favor. E. No, this one, this one. A. Continue. A, B. C. D. E. F. F. Okay, this one. G. H. A or E. Repeat again this one. Mm, no. A. No. Be careful with this one and this one. And this one too. Ojo con esas, hay que tener cuidado. Okay, how do you say this letter? Um, no idea? I forget. Okay, don't worry. Okay, you got it there. Como se I. Okay. I. Okay, continue. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. B. W. X, Y, C. Z, Z. Z. Okay, thank you. Continue with Mauricio Rojas. A, B. C, D, E, F, G, I. Hold on, hold on, hold on. How do you say this? How do you say this? I. Mm. Okay, se la voy a dejar marcada. With the square, se la voy a dejar marcada y luego vamos a corregir eso, ¿ok? Ok, continue. I. Continue, continue. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. X. S. S. T, U, B, W, X, Y, T. Es eso, ahí hay una fricción. Z, Z, Z. Z. Ese, esa misma es el sonido que se usa cuando pronuncio el cero. Zero, zero, zero. Sí. Ok, how, how do you say this one? 
¿Cómo dice este que está en un encuadro? H. Ok, ok, perfecto. Thank you. Eh, Continúo con Jonathan, I guess. Ok, después sigue don José Carlos. A. Ok. B. C. D. I. E. I. F. G. H. E. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. B. W. X. M. Y. And C. How do, you, how do you say this one? C. No, this one. Like estoy señalando um, con el cursor. E. It is? E. Okay, thank you. Okay, don Carlos tenía mano arriba. Hey boy. Okay, don Carlos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Okay, W, W. 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 Yeah, it's like a, an, a, 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 an open A, como que si fuera una A abierta, W. W. Ok. Ok, somebody else wants to do it. ¿Alguien más quiere hacerlo? ¿Puedo yo, teacher? Ok, go ahead. Thank you. A, B, C. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, U, V, W, X, Y, Z. What about this one? What about this one? T. T. In, in this one? U. Okay. Thank you. Thank Maria. you. Can you see? Next, please. I got two hands up. Let me see. Veamos que aquí no puedo ver. Okay, Blanca y luego América. Go ahead. Blanca, Blanca. Do it. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N O P Q R S T U V W X Y N C. Okay. Okay. Continue. Somebody else? Lista de espera. América, América. Ahorita, teacher. Okay, A C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay, thank you. So Maria wants to do it. Alguien más desea hacerlo? Carla, dice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, 
W, X, Y, C. Okay. Thank you. Somebody else? ¿Alguien más? Por favor. Ok, ¿cómo vamos a hacer? Next, please. Siguiente, por favor. Ok, ya no hay voluntarios. Ah, tengo a Diego y tengo a Edwin. Diego. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Ok, thank you. Continue. Okay, Brian. Yes. Brian, Brian, please do it. Me escuchan? No. Right now, yes. Me logra escuchar? Yes. Okay. I'm going. A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, perfect. Thank you. Sara? A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay, thank you, uh, Catherine. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay, thank you. Sorasha. A, B, C, D, E, F, E, J, perdón. H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, X, T, U, B, W, H, Y, C. Ok, thank you. Sonasha, tengo a quien, Edwin. Y le, luego tengo al señor Beltrán. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. U, U. Ok, don José, don José Beltrán, your turn. A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K, L, M, 
N O P Q R S T U B W X Y T. Okay, only I need that you repeat again this one, please. Repeat again. I. Okay, I. Okay, thank you. Okay, veamos, ya no tengo voluntarios. Okay, let us continue with the next activity. Okay, talk with the partner, take charge, say the letter, your partner points to the letter. Okay, in this case, I am the one that is going to point some letter and I'm going to choose some of you and you are going to tell me this down. En este caso, para este ejercicio, eh, yo voy a elegir a una persona y voy a, a mostrar algunas letras y esa persona me va a ir diciendo los sonidos. Comienzo con usted, Roxana Álvarez. Tell me, this one. Sí, dígame. R. I. A. I. N. Ok, thank you. Thank you. Veamos a uh, Soraya. T. J. R. B. B. K. Okay, thank you. I'm going to choose someone else. What about you, Roxana Elizabeth? F H Q U Z Okay, thank you. Let us continue with letter C listen and repeat. Let me get bigger this one in order that you can see it very well. Okay, listen and repeat. You are going to listen. Page three, exercise 2C, track four. What's your name? Helena. How do you spell that? H E L E N A. Okay, that's it. The main part here is how you are going to ask someone to spell a name. We are going to say, how do you spell that? Okay, repeat. How, how do you spell that? Ahora micrófono, por favor. How do you spell that? 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 Listen again, please, but carefully. Oigamos una vez más con mucho cuidado, por favor, especialmente en esta parte. Page 3, exercise 2C, track 4. What's your name? Helena.
How do you spell that? H E L E N A. Okay, now tell me. How do you how do you say this line? How do you spell that? Okay, somebody how do you spell that? Alguien más? How do you spell that? Okay, how listen. do you spell that? Listen again. Oiganlo otra vez. Page three. Exercise 2C, track four. What's your name? Helena. How do you spell that? Uh -huh. ¿Y ahora qué me dice? How do you spell that? <laughs> really? Okay, it's correct in that way, but we have another way how to pronounce it. Está correcto así, pero la, como lo dice ahí es diferente. ¿Cuál es la diferencia? El tono. No. Yo escucho, teacher, como que solo dice how you spell that. Mm. I'm going to play the last time y luego le digo. Por eso necesito que, que afinen su oído porque de eso va a depender. Ok, okay afinen por favor su oído. Quienes tengan eh, la oportunidad de tener uh, headphones, lo pueden oír mejor. Son detallitos bien simples. Con esto no estoy diciendo de que está malo que alguien diga, how do you spell that? Porque estamos en un nivel básico, pero necesito oído. Page 3. Exercise 2C. Track 4. What's your name? Helena. How do you spell that? Okay, ahora sí, dime. Veamos, ¿quién tiene el oído más agudo y escuchó bien? ¿No hay día? Sabe tu espelda. Roxana, Roxana. Me levantó la mano, Roxana, y después don Carlos. How do you spell that? Mm. Jose Carlos? No sé, ese, me escucho como si fuera did, pero es pasado. No, it's not did. Ok, se lo digo rápido, vea. Está, está entre el do y el you. Ah, ok, ok. Por ahí va haciendo. Eso es lo que necesito que haga su oído. Oiga, no es que yo diga, how do you spell that? Aquí mencioné, how, how do you spell that? Listen. How do, how do, do, how do you spell, how do you spell that? A que yo diga, how do you spell that? Ahora sí me comprendió lo que quiero que oiga o no. En otras palabras, aquí la D se convierte en una R. How do you spell that? No, how do you. Es correcto decir how do you. No estoy diciendo que no. Pero el americano lo va a usar así. How do you spell that? How do you feel today? ¿Sí? ¿Me comprende lo que le estoy diciendo, cierto? Hello. Sí. Se escucha como interferencia. Sí, se escucha no, 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 Pero es que alguien tiene un micrófono abierto. Y ya les mencioné que nos ayuden. Lo hablamos desde el inicio. 
sobre el sonido ambiente. Eso es muy importante. Ok, I'm going to play it again. Lo vamos a poner una vez más. He cerrado micrófonos. Por favor. Page 3. Exercise 2C. Track 4. What's your name? Helena. How do you spell that? H E L E N A. Okay, ahora sí. Puro, pudo oírlo bien. How, how do you spell that? Okay, how do you spell that? How do you spell that? Instead of saying, how do you spell that? Vuelvo a decir lo mismo. No significa que usar o decir el do esté malo. Pero lo más coloquial es así. How do you spell that? Instead of saying, how do you spell that? Son detallitos que los van a ir reconociendo a medida vamos avanzando. En... Eh, en el proceso. Ok, based on this, basado en esto, you are going to work uh, with somebody else and you are going to ask this question. Y usted le va a hacer esta pregunta. What's your name? You are going to use uh, your nickname, el, el nombre de pila suyo, el que más le guste. Uh, and you are going to ask that person that spell that. Usted le va a pedir a esta persona que le deletre ese nombre. Le recomiendo que tenga un lápiz y usted vaya escribiendo para ver si él ha deletreado correctamente. Si se equivoca, luego le hace la corrección. As soon as you finish, you are going to straight the row. Tan pronto usted termine, va a cambiar los roles y será el otro el que hará la pregunta. ¿Comprendido? Yes, yes. Okay, okay, let us work together. No van a tener el script ahí, solamente la pregunta, uh, what's your name? Okay, let, let us make an example here. Um, Mr. Martinez, what's your name? Jose Carlos. How do you spell Carlos? A-A-R-L-O-S, Carlos. Okay. T A R L O S. Ok, le, le, le oí, le oí la, la primera letra, se la oí, no sé si por interferencia, pero no se sí. la oí bien. Sí. Ah, ok, ahí sí le estoy comprendiendo. Sí, sí. Ok, thank you. And that way you are going to work with somebody else. And de esta manera es que vamos a hacerlo con alguien más, pero. Let me be sure that you are going to do it that way. Déjeme asegurarme que sí lo vamos a hacer justamente como lo estoy haciendo. Uh, Miss Beltran, what's your name? Miss Beltran, are you there? What's your name? My name is Catherine. How do you spell that? K A T E R Y M. Okay, perfect, perfect. I like that. Okay, and that way you are going to do it. Good job. Se dan cuenta, sí pueden, pero necesito que estén seguros, seguridad en ustedes. Okay, estoy creando los breakup room. I got, uh, tengo, me va a quedar uno de tres. Ahí se van a trabajar ustedes. Bueno, hacemos 8, serían 16. Ok, déjeme ver, porque ahí tengo un oyente, creo, ¿sí? Ok, here we go. I'm going to give you five minutes to do this. Le voy a dar cinco minutos para hacer esta actividad. So, try to speak in English, please. Here we go. Ok, go ahead. Accept my invitation, please.
Soraya, Soraya, le envié una invitación para que se uniera. Eh, no me cayó. Bueno, sí entré, pero entré sola. A una sala. Sí, entré sola. Ok, hold on, let me see. Yeah, you are the only one here. Ok, I'm going to move you uh, to another room. Voy a moverla a otra sala. Para que pueda incorporarse, por favor. Ok, you got it there. Por ahí se le envíe. Okay, welcome back. Okay, I'm going to choose someone. Voy a elegir a alguien, and you are going to look for somebody else, okay? Para que no sean las mismas parejas. Okay, what about um, Don Jose Beltran and Edwin Alexis? Don Jose Beltran, you are going to ask the question. Okay. Uh, what is your name? Alexis. 
How do you spell that? A L E X I S. Okay, you are going to say it is right or wrong. Is that right, Mr. Bertram? Yes. Okay, thank you. What about uh, Karen? Karen and Ingrid. What's your name? Ingrid. How do you spell them? I-N-G-R-I-D. Okay, next, Diego, Antonio, and Roxana Elizabeth. What's your name? Continue, please. Hello. Hello, what's your name? Roxana. Roxy, Roxy. I do. Roxana Elizabeth, Roxana Elizabeth, are you there? Yes. Okay, answer, answer the question, please. What's your what? name? My name is Diego. How do you spell that? D, D I E G O. Okay, thank you, thank you. Uh, let me see. Don Jose Carlos and Roxana Alvarez. Hi. Hi. What's your name? Roxana. How do you spell Roxana? R O X A N A. Excellent. Okay, perfect. Uh, Jonathan and Sara Lopez. Hi, hi. Hi. What's your name? Sara. How do you spell that? S A R A. Excellent. Okay, who is missing? America and Catherine. Hi. Hi. What's your name? My name is Katarina. How do you spell that? K-A-T-E-R-Y-M. Thank okay, you. Thank you. What about Karen Espinosa and Mauricio Rojas? Hi. Hi. What's your name? My name is Karen. How do you spell that? K-A-R-E-M. Thank you. Okay, thank you. Okay, we are going to switch the activity now. Vamos a cambiar de actividad. I'm going to mention a name. Okay, hold on a second, please. Okay, I'm going to spin the wheel. Voy a, a, a girar la, la ruleta, and I'm going to mention a name, and you are going, if you hear your name, you are going to spell the word. 
A quien mencione me va a deletrear la palabra. Okay, let me choose someone here. I'm going to start with. Okay, let, let me check, check a little bit of my attendance first. Okay, Carla Lisette, are you there? Carla Lisette? Yes, Hello, yes. Carla. Okay, I'm Hello. going to be in the wheel. Okay, take a look, take a look at the wheel. Okay, spell that word, please. D I A N O N G. And how do you say how do you say the word? Diamond. It? Okay, diamond. Okay, thank you. I'm going to eliminate this one. Okay, I'm going to continue with Sara. Are you there, Sara? Yes. yes. Okay, here we go with you. It's quite easy for you. Eight, eight, e m. How do you how do you say that word? Hem. Okay. Thank you. Okay, hold on, hold on a second. Something is happening here. Un segundo, por favor, que se queda congelada mi pantalla. No sé por qué. I'm having a problem with my connection, I guess. Ah, I did it. Roxana Elizabeth, it's your turn. Roxana Elizabeth. F L O W E R. How do you say that? Flower. Okay, thank you. Uh, Roxana de Jesus, your turn. Okay. Okay, spell, please. P-U-M-B-K-I-N. -M. Okay, now how do you say that? Ay, no sé cómo se pronuncia. Pumpkin, no sé. It's quite easy, quite easy. It's pankin, pankin. Pankin. Uh, pankin. Pankin. It's, it's not an exactly, an, uh, no es una A exactamente. Mm -hmm. It's pankin, okay. Okay, thank you. Okay. Next one is Mauricio. Are you there? Ready. Mauricio? Ready. Okay, here we go. Okay, go ahead, sir. O C T O B O S. And how do you say that word? Eh, octopus. No, no sé cómo se pronuncia. Octopus. 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 Okay. Thank you. ¿Sabe qué es cierto? Logra ver la imagen, sí. Un pulpo. Ah, okay. Okay, next is Mayra Eunice. No sé si apareció. Mayra, are you there, Mayra? No. Bueno, si no está, sería Lilian Sogasha. Lilian? Sí. Okay, here we go.
Great. Okay, spell it, please. A G R A B E it. Okay, thank you. Next one is Catherine Mar Maritella. Are you there, Catherine? Yes. Here we go. Okay. Y O L K. How do you say that? Dog. Yo, okay. Okay, let me see who's next. Um, Carla Lisset, what about you? Carla Lisset? I don't. Here we go. X, J, L, O, P. Okay, hold on. Hold on. Hold on. Okay. Okay, permítame un segundo, que no había aparecido. Okay, ahí está. M O U N T A I M. And how do you say that word? Mountain. Mountain. Okay, okay thank you. Let me move somebody else. Uh, Karen Mitchell. Are you there? Steve? Okay, here we go. How do you spell that word? S S Y L O B H O M E. Okay, and, and how do you say it? Silo for me. Silo, okay, silo. Okay, thank you. The last one in this activity, me gustaría pasarlos a todos, pero por cuestiones del tiempo, maybe it's going to be difficult. Okay, let me choose someone else. Uh, what about you, Jose Luis Beltran? Your turn. Okay, hold on. Okay, hold on, hold on, hold on. Si se ha congelado. No quiere ir a... Okay, how do you say that? Mono, K-A-M-O-N-O. -O. Okay, thank you. And the last one is going to be you, Brian Ramirez. Porque tenía la mano arriba, le vamos a dar la oportunidad. Okay, we are going to spend the video. Okay, how do you spell it? Okay, uh, can you hear me? Yes, sir. Okay, thank you. It's J I L L J. Mm, repeat again, repeat again. Yeah, sure, sure. J I L L Y. Uh -huh. J I L L Y. Okay, okay. Thank you. Okay, me, bueno, me faltaron algunos, pero necesitamos movernos a otro ejercicio. I'm sorry. I need to start this. Then I'm going to share with you a link in order that you can resolve something that you are going to play.
Okay, I'm going to share a link with you. Voy a compartir el enlace donde van a hacer la actividad. Cada uno la va a hacer a su velocidad. Ahí está. Doble clic, por favor, y me dicen si lo vieron o no. Si sí. hay dudas, les explico qué o cómo es lo que van a hacer. ¿Ya lo tienes? Yes. Okay, let, let me show you in a, in a hurry how, how you are going to deal with this. What I need that you do is that you are going to look this. How do you spell it? You are going to click here and you are going to choose the one, the letter that you are going to hear. Okay? As soon as you finish this part, you are going to move and you are going to continue with dialogue 1A. Okay, in this part. So you are going just to uh, write down the, the letter that is missing here. And the, the 1B, you are going to play the audio here. And you are going to look for the right name. Or no, maybe we can do it. Uh, okay, hold on a second, please. Something happened there. Okay, I already show you how you are going to deal with this. Okay, alguna pregunta de cómo van a hacer el ejercicio? Ya tienen eh, la página abierta, cierto? Disculpe, teacher. Este, yo no lo puedo abrir. Teacher, yo tampoco lo pude abrir. ¿Alguien más le da el mismo problema? Okay, let me do something now. Déjeme ver si puedo hacer algo diferente. Okay. No sé si lo puede compartir mejor en el grupo de WhatsApp. Tal vez okay. ahí sí lo puedo abrir. I'm trying to do that. Okay. Thank you. Okay, hold on a second, please. Let me do something here. Well, I got it here. I need to open it. Ok, ahí lo tiene en el WhatsApp. Thank you. Ok. Aquí sí pude, gracias. Ok, perfecto. Teacher, yo creo que no estoy en el grupo porque a mí no me ha caído. Wow, 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 wow. No está, entonces... No está porque si el mensaje ya lo envié. Por ahí les enviaron un enlace para que se agregaran a, al grupo de WhatsApp.
pero sí lo pudo abrir desde Zoom, América. No, teacher, eso fue lo que le dije desde hoy, que yo no había podido abrir tampoco. Let me try to put it here again. Se lo voy a compartir de nuevo en, en, en Zoom. Gracias. Ok, veamos si puede con ese último, por favor. Me dice si pudo o no pudo. Sí me apareció. Cuando yo le di, se parece, pero no me entrar como que se congela la pantalla. Ahí es cuestión de señal. Ay. Compañero, disculpen, alguien tiene su audio encendido, lo pueden apagar, por favor. Gracias. It is done. I did. Unit 1, Dialogue 1A. Bienvenidos al hostal. Welcome to the hostel. Your name, please? My name is Tom Peterson. Could you spell your first name? Sure. That's P-O-M. And your last name? Of course. P-E-P-E-R-S-O-N. Thanks. Okay, you're American. Which city are you from? I'm from the city of Tucson. That's in Arizona. Could you spell that, please? Sure. T-U-C-S-O-N. Thanks. Now, I just need your passport number. My passport number is 0522925. Four four. That's zero five two two nine two five four four. That's correct. Thanks a lot. Unit one, 
Dialogue 1B. Welcome to the hostel. Your name, please? My name is Elaine Bennett. Could you spell your first name, please? Sure. That's E L A I N E. Teacher, su micrófono está abierto. Of course. As soon as you finish, uh, put a reaction there, please. Tan pronto finalice, por favor, me pone una reacción. Could be something like this. You sure. Hello, sir. And, and the second part, uh, donde dice, listen, the second part of the dialogue, 1B, as the third student check in a uh, fill in the blanks. Este, ¿a dónde presto para escuchar el, el audio? 1B? Sí. Ahí, a la parte donde dice dialogue, dialogue 1B. Okay, let me show you here. You are talking about this one? No, ese ya lo hice, el de abajo. Okay, aquí dice así, listen to the second part of the dialogue. 1B, at the third student check in and fill in the blank. Okay, that means that you are going to listen this one. Va a oír este, este es el 1B. Aquí está el audio. Y le va a prestar más atención al estudiante tercero. ¿A dónde está el audio? This one. En el diálogo 1B. Ok. Y es la segunda parte, la del diálogo B, que hay que oír. Gracias. Ok.
Okay, let me see if it's finished, okay. No me había fijado que se podía rellenar ahí, pero ahorita lo hago. <laughs> sí se puede ahí. Ok, don't worry about. Ok, hold on a second, please. Yo sé que están emocionados con, con esta actividad. Usted la puede completar eh, justamente después de que hagamos el cierre. Ya tenemos justamente la hora. Eh, por ahí dejen la abiertita y usted la puede completar después. No le quiero quitar más tiempo. Sé que algunos pues necesitan hacer otras actividades. Okay, let me check out my attendance now. Okay, para los que ya terminaron uh, así rapidito, les, ¿cómo les pareció el ejercicio? Bien, Por, ¿cómo se escribe thanks? Thanks. Thanks. Es que al final dice thanks. Okay, T H A N K S at the end. Sin apóstrofe. Ya, yeah, nada no, pues. no, Por eso me la puso mal. Ok. Yo le puse <ríe> la apóstol antes de la S. Ah, no, 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 no. La pues. H no le puse también, me la tiró mal, pero solamente eso. Ok, pero ahí con eso les estoy dando como una idea de cómo aparentemente el abecedario alguien puede decir, no, ya me lo sé, es simple, es sencillo. Pero hay diferentes formas de, 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 de buscarle para ver qué tanto ya lo tiene agarrado, ¿cierto? Ok, bueno, todo bien. Gracias. Ok, okay perfecto. Uh, let me check out the attendance. Uh, America. Say present, please. America, presente, por favor. Presente, presente. Blanca Esperanza. Present. Ok. Uh, Brian David. Present. Teacher. Ok. Dani Carolina. No se presentó hoy ni ayer, pero ya perdió dos. Eh, Diego Antonio. Present. Ok. Um, Edwin. Present. Eh, Giovanni Antonio Ingrid Geraldina Presente Ok Jonathan Pérez Present Ok José Carlos Present Ok José Luis Presente Karen Michelle Present. Carla Lisset. Presente. Ok, Catherine. Catherine. Present. Ok, Lilian Soraya. Present. María Eunice. Mauricio Antonio. Present. Eh, Roxana de Jesús. Present. Roxana Elizabeth. Present. Sara Alejandra. Present. Ok, los 10 minutos para el día de hoy le corresponde. Sí, lo siento, este, para poder eh, mandarle la worksheet, me pide su correo. ¿Cuál sería? Ok, 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 don't worry about that. No me tiene que enviar eh, ese worksheet. Ah, okay. Solamente eh, es un ejercicio, no, no es una evaluación, no se preocupen por eso. Ah, Solo okay. para testear, a ver qué tanto sabemos. Bah. Tranquilos. <risa> Gracias. Sí, porque de repente van a decir, Venus iba a hacer examen y no nos avisó. <risa> Aunque sí, si yo quisiese, eh, les digo que si sí me lo envíen. Solo les doy mi correo y ahí me caen las respuestas. Y ahí me da el porcentaje de, de cuánto es lo que obtuvieron. 
pero ahorita vamos a, a hacerlo así a modo de ejercicio nada más. Ok, decía que la tutoría del día de hoy, los 10 minutos le corresponden a Brian David Ramírez Bernal. Espero verlo al final de la sesión. Ok, if you don't have any question so far from here, uh, I want to thank you for your time and I hope to see you tomorrow. Good night and bye bye. Thank you, teacher. Good night, teacher. Thank you. Okay. Good night. Bye bye. Good night, Good night, everybody. Good night. Good night. I see you tomorrow. Okay, see you, see you. Bueno, será que se me fue Brian? No, ahí está Brian, ahí está Brian. Bueno, solo me ha quedado aquí en América. Bye bye, América. Bye, America. See you, America. Okay, Brian. I don't know if you have any questions so far from here about the topic that we already have started. No sé si tiene alguna consulta referente a los temas que acá ya vimos. Con gusto. En cuanto, a los, en cuanto a los temas, teacher, no. Por un momento no, ¿verdad? Eh, 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 ha, han sido bastante claros eh, en ese aspecto, de hecho me está ayudando bastante a poder refrescar un poco lo que ya conozco, porque no sé si usted ha llegado a detectar un poco el, el, el nivel que manejo, ¿verdad? Ok. Pero en cuanto a temas, estoy más que conforme y me parece muy bien. Ok, perfecto. Eh... Aprovechando que sí está todo claro, me gustaría saber si le gusta la forma, la metodología que usamos en nuestra empresa para poder ayudarle a todos. Si considera que está bien los ejercicios que hacemos, eso es importante para nosotros también como empresa. En mi opinión, sí, ha sido bastante bueno. De hecho, eh, desde el inicio usted mencionaba, ¿verdad?, que algunos podían manejar un poco más los temas principales, los temas más básicos. Considero que sí los conozco bastante, pero la metodología que ustedes utilizan es bastante agradable para los compañeros eh, con los cuales quizás es primera vez que manipulan el idioma, ¿verdad? Entonces yes. me agrada bastante eh, el acceso, la metodología, solamente el, el, el inconveniente que tenía, pero era mi persona, ¿verdad? Con tema de lo que es la página donde, donde ustedes colocan sus tareas. Yo no lo había oh. llegado a revisar y no he hecho las actividades, precisamente porque tenía esa confusión por... por por el Google Drive, por el link del Google Drive que usted pasó y tenía un acceso denegado. Yo pensaba que ese era un, un módulo donde uno tenía que estar subiendo, la verdad. Pero no, tengo no. entendido que es por medio del, del sitio web, ¿correcto? Oh, yes. Is in that way. Okay. Okay. ok. Entonces, en ese aspecto, pues estoy bien. Es, es bastante didáctico. El, el hecho que manejo un poco más lo que es el tema, precisamente de lo que estamos viendo hasta el momento. No es que me desespere y que ya, ya haga las cosas o algo. No, no, no. Al contrario, creo que me está ayudando un poco. A me ido a recordar, ¿verdad? Lo que yo ya había llegado a aprender. Y okay. pues, si en algún momento algún compañero también necesita alguna ayuda, pues también puede contar con mi persona. Ok, excelente. Thank you very much. And I really appreciate your time and I hope to see you tomorrow. You're welcome. Thank you, teacher. See you tomorrow. Oh, ok, good night. Good night.